এরকম একটা ঘটনা সারা দেশের আলোচিত একটা লোক একটা মিডিয়া বলতেছে না সে খুনি একটা মিডিয়া বলতেছে না যে খুনির পিছনে আমরা কেন রিসোর্স ব্যয় করতেছি সবাই চুপচাপ হয়ে অপেক্ষা করতেছে যে ছেলেটাকে খোঁজা হোক এবং খুঁজে পাইলে তারপর তদন্ত হবে স্বাধীনভাবে তদন্ত হওয়ার পর আমরা জানতে পারবো যে আসলে ছেলেটা অপরাধী কি অপরাধী না তো সরাইতে ভুলে গেছি এটা হচ্ছে কি বলে জানি ইয়ে মেশিন সেলাই মেশিন আর কি একটা সেলাই মেশিন কিনছি সেলাই করা শিখবো এই জন্যে পার্কে গেছিলাম হচ্ছে আমার ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে গত পরশু দিন তো সেখানে একটা আমেরিকান কাপড়ের সাথে পরিচয় মধ্যবয়স্ক তাদের সাথে অনেক গল্প সল্প হইলো খুব ইন্টারেস্টিং তারপর ওরা বললো যদিও বাসায় যেতে আমরা বললাম ওকে তোমরা আমাদের বাসায় এসো তারপর কালকে রাতে প্রায় দশটার দিকে মেসেজ করছে সেই ভদ্রলোক যে আমরা বাইরে হচ্ছে ইয়ে সেট করছি বড় স্ক্রিন সেট করছি সেখানে আমার মেয়েরা মুভি দেখতেছে তো পরে আমরা গেলো আমার কি ওই টাইমে গিয়ে দেখা করে জাস্ট চলে আসলাম তো ওরা আসার কথা ছিল আমাদের বাসায় আজকে এখন তো আমি একটু ওদেরকে ফোন দিয়ে বলছি যে আমার বউ বাচ্চা ঘুমাচ্ছে তোমরা একটু পরে আসো এই সুযোগ এখন রিভিউ যেটা করবো সেটা হচ্ছে যেদিন অ্যানাউন্স করছি রিভিউ করার সেটার নিজে যে কমেন্টগুলো আসছে আগে সেগুলো আলোচনা করি তারপর লাস্ট দুইটা পর্ব থেকে কি কি কমেন্ট আসছে সেগুলো আলোচনা করে তারপর দুইটা খবর একটু রিভিউ করব শেখ মাহমুদ হাসান জানতে চাইছেন যে আপনি কি ফেসবুকের জনসাধারণের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন উনি এই প্রশ্নটা করতেছেন কারণ ফেসবুকে আমার অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেটেড আছে অনেকদিন ধরে বেশ সপ্তাহ কয়েক হয়ে গেছে সো এখানে একটা স্টোরি আছে সেই স্টোরিটা আমি তুলে ধরবো আমি অপেক্ষা করতেছি রাইট টাইমের আমি নিজেও ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করতেছি সো ডিউ টাইমে সেটা আপনারা জানতে পারবেন ওয়াটস গোয়ে গান ইমরান রহমান বলতেছেন আপনি ব্যস্ত তাই বেনিফিট অফ ডাউট আপনাকে দিই যেমন ট্রেডিশনালি স্ক্রিপ্ট রেডি করেন না ইয়েস অফকোর্স এটা সম্ভব না হবেই না অসম্ভব এক স্পেশালি যেহেতু আমি ডেলি বেসিসে করি ডেলি বেসিস তো আরও সম্ভব না লাইক মাসে একটা করলে তখন স্ক্রিপ্ট রেডি দেখেন যেমন দেখেন আমার যে আরেকটা চ্যানেল আছে যে ফখরুল অ্যান্ড হিজ গিটার সেখানে গিটার বাজে আপলোড করি সেখানে কিন্তু প্রতি কয়েক মাস পর পর আপলোড করি এবং সেখানে আপনারা গিয়ে গানগুলো একটু শুনে দেখবেন গানের কোয়ালিটি কাকে বলে টপ নচ মাখন কোয়ালিটি অবশ্যই বেটার লাইক প্রফেশনাল কোয়ালিটির জন্য আমি তো বাসার মধ্যে রেকর্ড করি আমার বাসা তো ট্রিটেড না আমার রুম সাউন্ডের জন্য রাইট এবং মাইক্রোফোন তখন এইটা ইউজ করি নাই যতগুলো রেকর্ড করছি এখন পর্যন্ত এটা কেনার পরে মাইক্রোফোন ইউজ করাই হয় না সো এটা ইউজ করলে আরও বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি আসবে এবং প্রসেসিংয়ে আমি ম্যাক ইউজ করি সো ওকে তো সেটা যেহেতু কয়েক মাস পর পর এপিসোড করি সেইগুলো গেলে দেখবেন কীরকম টপ নচ সাউন্ড এগেন টপ নচ বলো লাইক আমি আমার আমার সার্কামস্টেন্সেস আমাকে যতটুকু এলাও করে তার মধ্যে টপ নচ আমার সার্কামস্টেন্সেস আর একটু বেটার এলাও করলে আমি আরও বেটার আউটপুট দিতে পারবো সো হ্যাঁ এই যে ওইটা বললাম আর কি যে আমার ব্যস্ততার কারণে আমি স্ক্রিপ্ট রেডি করে অতভাবে করা সম্ভব না যেহেতু আমি প্রতিদিন প্রাত্যহিক বিষয়ে কথা বলি এবং সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলি ইস্যু আসতেছে যাইতেছে সেগুলো নিয়ে কথা বলি সো স্ক্রিপ্ট রেডি করা অসম্ভব এবং আমি লাইফে এক জীবনে কখনোই এরকম ফ্রি থাকবো না যে আমার এই চ্যানেলে আমি স্ক্রিপ্ট রেডি করে কথা বলবো এই এইটা জীবনে ঘটবে না রাইট তাহলে তো আমি মানে যদি এমন হয় যে আমি শুধু ইউটিউবে কথা বলে এটাই আমার উপার্জনের উৎস তখন সম্ভব হবে এছাড়া সম্ভব না আমাকে এই কমেন্টটা প্রায়শই পাই আমি একটু কনসিডারেশনে রাখছি যে অনেক কমেন্ট আসে যে আমার যে এরিয়াতে এক্সপার্টিজ আছে সেই এরিয়া যেন কোনো ভিডিও বানাই সায়েন্স নিয়ে বা আমার যে এরিয়াতে আমি কাজ করি সো সেইটা যদি কখনো করি একটা কনসিডারেশন আসে মেবি যদি কখনো এরকম হয় যে আমি যে এরিয়াতে আমার এক্সপার্টিজ আছে সেই এরিয়ার ইনফরমেটিভ ভিডিও বানায় সেটা যদি কখনো করি সেটা তখন আবার দেখবেন আপনারা স্ক্রিপ্ট রেডি করে সুন্দর করে কারণ সেটা হবে মাসে একটা বা দুই মাসে একটা বা মাসে দুইটার বেশি হবে না তো সেগুলোর জন্য সময় নিয়ে স্ক্রিপ্ট রেডি করে সুন্দর করে করা যায় করা সম্ভব হয়তো বা করবো যদি কখনো করি রাইট সো সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা সো অ্যাগেন থ্যাংক ইউ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং এই আর কি হচ্ছে ঘটনা ওনার উনি বুলেট পয়েন্ট আকারে কমেন্ট করছেন ওনার সেকেন্ড বুলেট পয়েন্ট হচ্ছে আপনি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব মৌখিকভাবে কখনো চান না এটা ভালো লাগে আপনি ভালো বক্তা যে কোনো বিষয় ইন ডেপথ চলে যান অ্যানালাইসিসের জন্য দারুণ এটা ওকে আপনার ধর্মীয় পর্বগুলো আমি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাভয়েড করি শুধু আপনি না আমার ধর্মীয় পর্বগুলো ব্যক্তিগতভাবে বেশিরভাগ বাংলা মুস বাঙালি মুসলিমই অ্যাভয়েড করার কথা সেটা কোনো সমস্যা নেই তাও আমি বলে যাবো আই আর বিকজ আই এম নট ডিকটেটেড বাই ওই যেটা লাইক কমেন্ট শেয়ার ভিউ আই এম নট ডিকটেটেড বাই দোজ আমি যেটা রাইট মনে করি সেটা বলে যাবো গালি খেলেও বলবো মানুষ না দেখলেও বলবো নেতিবাচক বললেও বলবো রাইট ওকে মাহফুজ আহমেদ আহমেদ
কথাগুলোর ভ্যালিউ থাকলেও মানুষজন রিলেট করতে পারে না অথবা রিলেট করতে পারলেও এঙ্গেজ হতে চায় না ইয়েস আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ অ্যান্ড আই টেক মাই স্টেটমেন্ট ব্যাক আমি সেখানে হয়তো বলছিলাম সম্ভবত এই ভিডিওটাতে যে যেহেতু আমি নেতিবাচক তথাগতিত নেতিবাচক টপিকে কথা বলি সো এটার লিমিটেড ভিউ হবে কারণ এগুলো শেয়ার হয় না এগুলো মানুষ মানুষ শেয়ার করবে কোনগুলো মোটিভেশনাল হলে এগুলো শেয়ার করবে সো এটা একটা রিয়ালিটি আর কি মানুষ কারণ মানুষ ভাবে কি যে আমি এটা শেয়ার করলে অন্যরা আবার আমাকে নেতিবাচক ভাববে খালি ইতিবাচক হইতে হবে এই সো কিছু কারণে এরকম একটা পারসেপশান আছে সো আমার ভিডিও কম শেয়ার হবে সেটা তো উনি যেটা বললেন ওনার কমেন্টটা ইন এ ওয়ে রাইট যে শুধু নেতিবাচক এই জন্যে ভিউ হয় না তা না অজনপ্রিয় কথা কখনো ভাইরাল হয় না হুইচ ইজ আ ইভেন বেটার পয়েন্ট ওকে ওকে যা হোক উনি আমার মতামত জানাইছেন বাট রিভিউ করতে না করছেন সো করলাম না তারপর সাদমান রাফি বলতেছেন এটা কোন ভিডিওর নিচে যে ইনস্টাগ্রামে সুখী কাপল ব্যক্তি জীবনে ডিপ্রেসড সো এটাও যে যে পর্বটাতে আলোচনা করছিলাম আমেরিকার একটা কাপল নিখোঁজ হয়েছে এরা ইনস্টাগ্রামে খুবই সুখী খুবই ক্রস কান্ট্রি ট্রাভেলিং করতেছে বাট রিসেন্টলি কাপলটা নিখোঁজ হয়ে যায় ছেলেটাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটার লাশ পাওয়া গেছে ধারণা করা হচ্ছে হমিসাইড বলা হচ্ছে আর কি অলরেডি হমিসাইড মানে হচ্ছে হত্যা না কে করছে হত্যা এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে চাই কমেন্টগুলো পড়ার আগে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখলাম যে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা অলমোস্ট ক্লিয়ারলি সাজেস্ট যে হয়তো বা ছেলেটা হাতে হত্যাটা হয়েছে হয়তো বা দেখেন আমি আপনাদেরকে স্টোরিটা বললি এটা বললে যে কেউ এটাই ধারণা করবে অ্যান্ড ইয়েট তারা আমেরিকাতে একটা নিউজ মিডিয়াতে ছেলেটাকে খুনি বলতেছে না He was named a person of interest, remember, several days ago. Now to the murder of Gabby Petito and the manhunt for her fiancé. The question is, where does this lead the case now? He was named a person of interest in the missing persons case of Gabby Petito. Uh, right now, it is unclear where that case stands. Well, it, it is so peculiar, and we're certainly hopeful, hopeful that he's found so that if he does have any information, he can share that with police. Um, because uh, it, this is, I know, rip, to rip these families apart and capture the attention of the world. Evan Axelbank tonight in Northport. Thanks. একটা নিউজ মিডিয়াতে বলতেছে না ছেলেটাকে হত্যাকারী সে ফিউজিটিভ বা আমি অবাক লাগলো যে আমি আমার বয়সের সাথে বলতেছিলাম যে দেখো এই দেশের আমি যে বলি বাঙালির কাজকাম দেখলে অসুস্থ অসুস্থ লাগে অশিক্ষিত শিক্ষিত অশিক্ষিতের বালাই নেই শিক্ষিত মানুষ বদমাইশের মতো আচরণ করে এই ঘটনাটায় ছেলেটা মেয়েটা একসাথে ঘুরতে বের হয়েছে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য সেটা আলোচনা করছে ওই পর্বে আপনারা দেখছেন খামচা খামচি কামড়া কামড়ি তারপর হচ্ছে মেটা নিখুঁজ হয়ে গেছে ছেলেটা মেটাকে ছাড়া একা তার নিজের বাসায় ফিরে আসছে They we spoke with Karen Abers who lives across the street from Brian's parents in Northport Florida She says she saw Brian in the neighborhood when he returned from his trip out west মেটা কাছে মেয়ে নিখোঁজ ছেলে বাসায় ফিরে আসছে তারা কিন্তু একসাথে ছিল তারপর বাসায় ফিরে আসার পর তারপর আবার ছেলেটা হইতেছে নিখোঁজ হয়ে গেছে এখন ছেলে সো ধারণা করা যায় হয়তো বা ছেলেটা ইউড থিং যে ফিউজিটিভ সে আত্মগোপনে চলে গেছে হয়তো বা সেই মেয়েটাকে খুন করে আত্মগোপনে চলে গেছে নাহলে সে সে তো বেঁচে আসে সে বাসায় এসে আবার কোথায় লুকায় গেল কেন হ্যাঁ অ্যান্ড ইয়েট তাকে বলতেছে মিসিং আমি এটা দেখে খুব অবাক হয়েছি একটা বার বলতেছে না যে সে ফিউজিটিভ মানে সে হইতেছে পালায় গেছে কি জানি বলে না ফিউজিটিভের বাংলা কি কোনো মিডিয়াতে বলতেছে না কেন বলতেছে না কারণ আমাদের হাতে তো প্রমাণ নাই হ্যাঁ পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে বেশ ক্লিয়ারলি মনে হচ্ছে ছেলে তাদের মধ্যে ঝগড়া যেটি হয়েছে যেভাবে ছেলেটা আসছে তারপর আবার আত্মগোপনে গেছে হ্যাঁ সেই বোধ মেয়েটাকে হত্যা করে আত্মগোপনে গেছে তারা এখনও খুঁজতেছে রিসোর্সেস ব্যয় করে ছেলেটাকে এখানকার আমি তো ওই পর্বে আপনাদেরকে দেখাইছি হেলিকপ্টার ড্রোন পানিতে বিভিন্ন স্পেশাল গাড়ি নিয়ে নানান অবস্থা সেখানে একজন কমেন্ট অ্যাকচুয়ালি করছেন এই ভিডিওটার নিচে আমি সেই জিনিসটা হচ্ছে ওনার সাথে আমি একমত উনি বলছেন আর কি যে যে কী অবস্থা তারা হচ্ছে তাদের মানে নাগরিককে খুঁজে পাওয়ার জন্য কী একটা অবস্থা করতেছে তো আমি ওই কমেন্টটা রিপ্লাই করলাম যে আমি এই কারণে এক্স্যাক্টলি দেখাইছি জিনিসগুলো যে দেখেন একটা নাগরিকের একটা মানুষের লাইফের কী পরিমাণ মূল্য একটা সভ্য দেশে সভ্যতা সভ্যতার পার্থক্য বলি না এটা আর একটা পার্থক্য এই দেশের মানুষের জীবনের মূল্য আছে যেটা সবসময় বলে আসছি বাংলাদেশে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নাই সো এরা এই যে ট্যাক্সপেয়ারের এত কোটি কোটি টাকা বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা এগুলো দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চষে বেড়াইতেছে পুরো একটা বোন বিমান দিয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে গাড়ি দিয়ে ড্রোন দিয়ে খালি এদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা বললাম যে সম্ভবত দেখে মনে হইতে পারে যে ছেলেটা মেয়েটাকে খুন করে পালায় গেছে অ্যান্ড হিয়ার তারা কেউ বলতেছে না যে ছেলেটা খুনি তারা বলতেছে ছেলেটা মিসিং হয়তোবা সেও হারাই গেছে হয়তোবা সেও ওয়াট এভার আমরা তাকেও খুঁজবো ওই মেয়ে তো লাশ পাওয়া গেছে তারপর তারা বোন চসতেছে তারা এখনো ছেলেটাকে খুঁজতেছে যে হইতে পারে ছেলেটা হয়তো আসলেই সেও কোনো দুর্ঘটনায় নিখোঁজ
reserve here. তারা কিন্তু তাদের resources ব্যয় করে যাচ্ছে এবং কোন একটা আমেরিকান বা কেউ এই প্রশ্নটা তুলতেছে না যে কি ব্যাপারে সে খুনি কেউ বলতেছে না কোন মিডিয়া বলতেছে না কোন মানুষ বলতেছে না যে না এই ছেলে খুন করছে একে ফাঁসি দাও। Because I lost a daughter at about the same age that's I know what the parents feel like, okay? And you want justification. You want the guy behind bars. All of it's alleged that he even committed the murder. But uh circumstantially it looks like he did কোন মানুষ বলতো সানা জানা এই ছেলে খুন করছে একে ফাঁসি দাও বাঙালি যেটা করে স্পেশালি নারী পুরুষ ঘটনা হইলে এগুলো তো অশুভ যে বলি বুঝেন না এমনি এমনি বলি না আমি বলি না এই দেশের কাণ্ডকীর্তি যখন দেখি আর বাংলাদেশের বাংলাদেশীদের কাণ্ডকীর্তি দেখি শিক্ষিত মানুষদের স্পেশালি পাগল পাগল লাগে সো এই রকম একটা ঘটনা সারা দেশের আলোচিত একটা লোক একটা মিডিয়া বলতো সানা সে খুনি একটা মিডিয়া বলতো সানা যে খুনির পিছনে আমরা কেন রিসোর্স ব্যয় করতেছি সবাই চুপচাপ হয়ে অপেক্ষা করতেছে যে ছেলেটাকে খোঁজা হোক এবং খুঁজে পাইলে তারপর তদন্ত হবে স্বাধীনভাবে তদন্ত হওয়ার পর আমরা জানতে পারবো যে আসলে ছেলেটা অপরাধী কি অপরাধী না সো যারা সেখানে রেসপেক্টিভ অথরিটি তাদের উপর মানুষজন আস্থা আসে এবং এই আস্থা আসে বলেই তো মানুষজন আমাদের দেশে এরকম উন্মাদের মতো করে কেন সিস্টেমের উপর আস্থা নাই একে তো সিস্টেমের উপর আস্থা নাই গুন্ডা পান্ডা দিয়ে ভর্তি দুই মানুষগুলোই গুন্ডা টাইপের এরাই গুন্ডা এরাই হচ্ছে ন্যায় বিচার চায় না এরাই ন্যায় বিচার চায় না আপনাদেরকে ফলো আপ জানাইলে আমার কোয়ার্স গোয়িং অন হিয়ার ছেলেটাকে এখনই খুঁজে পাওয়া যায় নাই ধারণা করা হচ্ছে তার বাবা মা তাকে হেল্প করছে পালাইতে কারণ সে বাসায় ফেরার পর তার বাবা মা সহ দুই দিন বাবা মা বাসায় ছিল না তারপর বাবা মা ফিরে আসছে সো ধারণা করা হচ্ছে যে হয়তো বাবা মা ছেলেটাকে পালাইতে সাহায্য করছে এফবিআই গিয়ে তার বাবা মা সাক্ষাৎকার নিছে কিন্তু অ্যান্ড ইয়েট অ্যান্ড ইয়েট কেউ এখনও ছেলেটাকে খুনি বলতেছে না কেউ এরা বলতেছে মিসিং এরা বলতেছে না ফিউজিটিভ এরা বলতেছে না মার্ডার এরা বলতেছে না কিলার সবাই বলতেছে ছেলেটা মিসিং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এগুলো সভ্যতা শেখাচ্ছে আর কি আপনারা কে কীভাবে সভ্য সিস্টেম সভ্য দুনিয়া কীভাবে কাজ করে সভ্য সিস্টেম কীভাবে কাজ করে এবং সভ্যতা মানুষের মাইন্ডসেটকে কীভাবে সভ্য বানায় ফেলে আবু কসার ইটস রিয়েলি এ গ্রেট আইডিয়া ইফ দ্য রুলার্স লিসেন ইট মানে হচ্ছে এই যে দালালদেরকে হচ্ছে বৈধতা দেয়া এনিওয়াস ফখরুল ভাই আই এম লিসনিং আই এম আই এম লিস্টিং ইউ জাস্ট সিম্পলি রিকোয়েস্ট ডোন্ট প্লিজ ডোন্ট শেয়ার ইন দ্য মিডল অফ ইউর ডিসকাশন ইটস বিট উইয়ার্ড নেভার মাইন্ড ব্রো গো হ্যাট না এটা আমি একদিন আসলে ব্যাখ্যা করছিলাম একটা লেখায় আমি এটা করি আই ক্যান নট হেল্প ইট কারণ আমার হচ্ছে শর্ট অফ ব্রেথের একটা হেলথ কন্ডিশান আছে সেটা হচ্ছে বেটা থ্যালাসিমিয়ার কারণে আর বেটা থ্যালাসিমিয়া যে আমার এই কন্ডিশান যে আছে হেলথ কন্ডিশান সেটা আমি আসলে জানছি জাস্ট বছরখানেক আগে লাইক ইয়ারলি রুটিন হেলথ চেক আপ করাইতে গেছি ব্লাড টেস্ট করাইতে গেছি তখন এটা ধরা পড়ছে সো ছোটোবেলা থেকে আমার লাইক শর্ট অফ শর্টনেস অফ ব্রেথ ছিল একটু শ্বাসকষ্টের মতো অনেক ডাক্তার দেখাইছি বাংলাদেশে অথচ চিন্তা করেন এই একটা অবস্থা আমি ছোটোবেলা থেকে যে কত ডাক্তার দেখাইছি আমার তো কুমিল্লা বড় হয়েছি ঢাকায় এসে এসে কত ডাক্তার দেখাইছি কেউ আমাকে এই কথাটা বলে নাই যে আমার বেটা থেলাসি আমি আছে সেটার কারণে এটা হচ্ছে এত বছর আমার চৌত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে আমাকে আমেরিকা এসে ফাইন্ড আউট করতে হয়েছে আমার বেটা থ্যালাসি মেয়ের কারণে আমার ছোটোবেলা থেকে শ্বাসকষ্ট এরা আমাকে চিকিৎসা করে যাচ্ছে চিকিৎসার পর চিকিৎসা এরা কি জানা না ডাক্তারি নাকি জেনে বুঝে টাকা খাওয়ার জন্য এগুলো করছে এটা তারা ভালো বলতে পারবে সো এনিওয়েস তবে এটা থ্যালাসিমে এটা হচ্ছে আরও আরও রিসার্চ করলাম দেখলাম যে হ্যাঁ এটা সাউথ এশিয়া স্পেশালি এশিয়া বা এই ওই ওই এলাকার লোকদের হইতেছে বেটা থ্যালাসিমিয়াটা হচ্ছে খুব কমন খুব টিপিক্যাল এবং থ্যালাসিমিয়া কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে আলফা একটা হচ্ছে বেটা আলফা থ্যালাসিমিয়াটা খুব খারাপ ওইটা ক্যান্সারের দিকে মোর নাই ফ্যাম নট রং ক্যান্সার আছে আর কি ওইটা বা ওই যে লিউকোমিয়া যেটা আর বেটা থ্যালাসিমিয়াটা খুবই কমন প্লেস আনলেস এটা খুব বড় কোনো সমস্যা তৈরি করতেছে এটা নিয়ে বদর হওয়ার কিছু নাই এটাকে ইন এ ওয়ে হেল্প করারও সুযোগ নাই সো সেটা এই কারণে আর কি আমার এই যে শর্টনেস এবং বেটা থ্যালাসিমে যদি বাবা মা দুজনেরই হয় তখন আবার এটা বাচ্চার জন্য খুব রিস্কি হয়ে যায় বাচ্চার জন্য লাইফ থ্রেটেনিং একটা কন্ডিশন হয়ে দাঁড়াইতে পারে সো যাদের থ্যালাসিমে আসে তাদের এটা উভয় চেক করা দরকার আর কি যে উভয় থাকলে খুব বিপজ্জনক হইতে পারে সো যা হোক ওই কন্ডিশনের কারণে যখন কথা বলার পর একটু ডিপ ব্রেথ নিতে হয় এই করার যেমন আমার যদি সময় থাকতো তাহলে আমি ভিডিও এডিটিং এগুলো কেটে কেটে বাদ দিতাম আমি এই কেটে কেটে বাদ এত করতে গেলে আমার অনেক সময় ব্যয় করতে হবে সো যেই কারণে আমি কিছু কিছু কেটে বাদ দিই কিছু কিছু থাকে কিছু করার নাই ওটাই মেনে নিতে হচ্ছে আর কি আবু জো নায়েদ রিয়াদ বলতেছেন ভিতরে যারা বসে থাকে তারাও ঠিক তথ্য দিতে পারে না বা ইচ্ছা করে দেয় না এই যে দালালগুলো পাসপোর্ট অফিসের অ্যাবসলিউটলি রাইট এরা নিজেরাও ইচ্ছা তথ্য মতো ঠিক মতো জানে না বা জানলে ইচ্ছা করে দেয় না সিন্ডিকেট হয়ে কাজ করে তো আলোচনা করছে এই পর্বে আর লাস্টে কমেন্ট আলোচনা করে শেষ করে দিই আমজাদ হোসেন জিলানি বলতেছেন কোনো প্রকার দালালের হেল্প না নিয়
ধরেন যে সাত দিনের মধ্যে যান কত আমি যখন ছিলাম দেশে তখন আট হাজার টাকা ছিল এখন নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে না মাছ তুলি তরকারির দাম বাড়ছে শুধু দালাল ধরুন নিশ্চয়ই রেট বাড়ছে আমি কি পাসপোর্টের রেট বলতেছি না ড্রাইভার লাইসেন্সের রেট বলতেছি আমার মনে হচ্ছে ড্রাইভার লাইসেন্সের রেট বলতেছি যে আপনি সাত আট হাজার টাকা দিলে আপনি যাইতে হবে সেইখানে গিয়ে হচ্ছে ইয়ে পাবেন ড্রাইভার লাইসেন্স পাবেন তবে আপনি যাইতে হবে পরীক্ষা দিতে হবে মানে নাম কাজ আর কি আপনি পরীক্ষা ফেল করলে ওরা পাস করাই দিবে ওই টাকা পয়সা দিয়ে আর আপনি যদি পরীক্ষা দিবেন না আপনি যাবেনই না আপনি রোড টেস্ট কিছু আপনি ঘরে বসে আপনার ড্রাইভার লাইসেন্স হাতে চলে আসবে ওইটা হইতেছে পনেরো ষোলো হাজার টাকা সম্ভবত ছিল রেট চিন্তা করেন সোনা আর বাংলা ড্রাইভার লাইসেন্স ঘরে বসে আপনি হাতে চলে আসবে ড্রাইভার লাইসেন্স কোনো টেস্ট ফেস্ট ছাড়া পরীক্ষা টরীক্ষা দেওয়া ছাড়া হ্যাঁ সো যেই ভদ্রলোক ওনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেছেন আর কি উনি কোনো প্রকার দালালের হেল্প না নিয়ে পাসপোর্ট বানাইতে গেছিলেন সোগামা রাখে গেছেন ওরে ভাই এইসব বাঙালির হয়রানির গল্প বলতে শুরু করলে আমার নিজেরও কত গল্প আছে আর আপনার একদিন আপনাদের সবার হয়রানির স্টোরি শুনবো আর কি তো এই হচ্ছে কমেন্ট আপাতত রিভিউ করলাম আর কি সুযোগ সময় পাইছি দেখে আর ফাইনালি আরেকটা পয়েন্ট টাচ করে আরেকটা নিউজ একটু রিভিউ করে আলাপ শেষ করে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতেছেন কি না যে অস্ট্রেলিয়া ইউএসের সাথে ফ্রান্সের লাগছে ঠোকাঠকি মারাত্মক ঠোকাঠকি লাগছে লাইক বিগ ডিল সেটা হচ্ছে ইয়েতে ফ্রান আমেরিকার ইতিহাসে আড়াইশো বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ফ্রান্স হচ্ছে আমেরিকা থেকে তাদের অ্যাম্বাসেডর হচ্ছে ফিরে নিয়ে গেছে চিন্তা করেন কত বড় বিগ ডিল তার মানে কী হয়েছে ঘটনাটা যদি ফলো না করে থাকেন সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে ফ্রান্সের একটা চুক্তি ছিল সাবমেরিন কেনার সো ত্রিশ না চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি মানে অনেক টাকা কিন্তু সো এখন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এবং তৃতীয় দৃষ্টাকে ছিল ব্রিটিশ ইংল্যান্ড মিলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে ওই রিজিয়নে হইতেছে চাইনিজ আধিপত্যকে মোকাবেলা করার জন্যে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দরকার নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার মানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড সাবমেরিন আর কি আর ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া যেটা কিনতেছিল ওটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড না আর একটু ওল্ড টেকনোলজি সো এই কারণে হঠাৎ করে তারা ফ্রান্সের সাথে সেই তিরিশ চল্লিশ বিলিয়নের আমার এক্স্যাক্টলি নাম্বারটা মনে নয় তিরিশ বা চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের বিল হঠাৎ করে বাতিল করে দিয়ে ওরা আমেরিকার কাছ থেকে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন কিনতেছে অস্ট্রেলিয়া এই কারণে ফ্রান্স চড়ছে যে আমাদের সাথে চুক্তি বাতিল করে তোমরা আমাদের পেছনে স্ট্যাপ করে পেছনে ছুরি কাক হাত করে এটা কী ধরনের বেমানি হইল আমরা তো ওয়েস্ট আমরা সবাই ভাতৃ প্রতিম এর মধ্যে নিজেরা নিজেরা মধ্যে এটা কী ধরনের বেমানি করলা তোমরা এবং আসলে কিন্তু এটা একটা খুব খুবই নোংরা বেমানি হয়েছে কারণ এই ডিল হওয়ার এক মাস আগেও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের সাথে ফ্রান্সের প্রাইম মিনিস্টারের কথা হয়েছে ফোনে তখন পর্যন্ত তারা বলছে যে হ্যাঁ আমরা উই আর ইন দ্য ডিল এবং আমরা ডিল ওকে আসি সব ঠিক আছে তারপর আসলে পেছন পেছন তো ঠিকই আমেরিকার সাথে গোপন অন্য চুক্তি করতেছিল সো বেসিক্যালি মিথ্যা কথা বলছে এবং এক মাসের মাথায় ঠিকই ফ্রান্সের সাথে চুক্তি বাতিল করে ওরা আমেরিকার কাছ থেকে সাবমেরিন কিনছে এটা নিয়ে ফ্রান্স প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আমেরিকাকে ধোয়ার উপরে রাখছে খুবই স্ট্রং স্টেটমেন্ট দিতেছে যেটা বললাম আড়াইশো বছরেই প্রথম আমেরিকা থেকে ওরা তাদের রাষ্ট্রদূত ফিরে নিয়ে আসছে এবং ইন্ডিয়ার সাথে এখন এরা বন্ধুত্ব শুরু করছে ওই যে মোদীর সাথে হাতে হাত ধরে একেবারে হাঁটাহাঁটি খুব গলাগুলি এরা এখন ইন্ডিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করবে সো এর একটা হিউজ স্টোরি নিজেদের মধ্যে একটা রিফ্ট দেখা দিছে ওয়েস্টের তো এগুলো আসলে নিজের তো নিজের প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে আপনি আসলে বেশি ইয়ে করতে পারবেন না ঠিকই আবার মিলেমিশে যাবে হয়তো কিন্তু যে কাজটা যেভাবে করছে ইউএসএ এবং ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে এটা খুবই একটা অরুচিকর কাজ হয়েছে কেন এই কাম করতে গেল ফ্রান্সের সাথে এরা who knows